vlogs hello friends vanakkam na parimla ellaru eppadi irkinga na vandu premature baby dinesh enak eppadi porandha abindratha patti na or video already potrundhe already publish pannirundhe and the video paathittu or sahodari vandu ketrundanga ப்ரீமேச்சூர் பேபியை எப்படி வீட்டில் கொண்டு வந்து வச்சு பார்த்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்கும் ப்ரீமேச்சூர் பேபி பொருந்திருக்கு ஸோ அதனால் நான் தினேஷை எப்படி வீட்டில் கொண்டு வந்து வச்சு பார்த்துக்கிட்டேன் அப்படின்ற என்னோடய அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் இது கண்டிப்பாக ப்ரீமேச்சூர் பேபி பிறந்த அம்மாக்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ரீமேச்சூர் பேபியாக தினேஷ் வந்து பிறந்து ஒன் மந்த் வந்து அவன் நர்சரியிலேயே இருந்தான் நர்சரியில் இருந்தபோது அங்கே இருந்த டாக்டர்ஸும் நர்சஸுமே அவனை ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிட்டாங்க நான் மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் அவனோடு இருந்து பார்த்துட்டு நான் வீட்டுக்கு திருப்பி வந்துடுவேன் அப்புறமா வந்து அவனுக்கு வெயிட் வந்து ஒரு ஒரு டூ கேஜி வெயிட் அவன் வந்து ரீச் பண்ண உடனே ஒன் மந்த் கழித்து அப்புறமா அவங்க வந்து தினேஷை வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணாங்க டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி வீட்டில் வச்சு குழந்தைய பார்த்துக்கணும் அப்படின்றதுக்கு நிறைய சொல்லி நிறைய டிப்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து அதுக்கப்புறமா அவனை வந்து என் கையில் கொடுத்து வீட்டுக்கு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான டிப் வந்து என்ன அப்படின்னா ப்ரீமெச்சூர் பேபிஸை எப்படி நம்ம வந்து குளிக்க வைக்கிறது ப்ரீமெச்சூர் பேபிஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்கள ரொம்ப ஹாட் வாட்டர்லேயும் குளிக்க வைக்க முடியாது ரொம்ப கோல்டு வாட்டர்லேயும் குளிக்க வைக்க முடியாது சாதாரணமாக குழந்தைங்களை வந்து குளிப்பாட்டும் போது கொஞ்சம் சுடுதண்ணி ஊற்றி குளிக்க வச்சா நல்லது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆனால் வந்து ப்ரீமெச்சூர் பேபிஸோட ஸ்கின்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ரொம்பவே டெலிகேட்டாக இருக்கும்ன்றதுனால எனக்கு வந்து இந்த ஊரில் எப்படி எனக்கு வந்து நர்சஸ் குளிக்க வைக்க சொன்னாங்க அப்படின்னா நம்ம வாலியில் குளிக்க வைக்கிறதுக்கு தண்ணி பிடிக்கிறோம் இல்லையா ஹாட் வாட்டர் கோல்டு வாட்டர் சேர்த்து பிடிக்கிறோம் இல்லையா பிடிச்சிட்டு என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல அந்த நம்ம கையை வந்து அந்த வாலியில் டிப் பண்ணி பார்க்கணும் டிப் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க ரொம்ப ஹாட்டாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களா ரொம்ப கோல்டாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களான்னு இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்றத வச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த தண்ணியை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க சொன்னாங்க கண்டிப்பாக ஆனால் ரொம்ப ஹாட் வாட்டராக அந்த தண்ணி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க இப்படி வச்சா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வெது வெதுன்னு இருக்கணும் வெது வெதுன்னு இருக்கணும் மைல்டான ஒரு ஹாட் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி தண்ணியில் தான் வந்து ப்ரீமெச்சூர் பேபிஸை குளிக்க வைக்க சொன்னாங்க ப்ரீமெச்சூர் பேபிஸை எஸ்பெஷலி டெய்லி குளிக்க வைக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் கோல்டு நல்ல கோல்டு டெம்பரேச்சராக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் குளிக்க வைக்க சொன்னாங்க இல்லைனா ஒரு டூ டேஸ் ஒன்ஸ் குளிக்க வைக்க சொன்னாங்க அந்த மாதிரி தான் ப்ரீமெச்சூர் பேபிஸை குளிக்க வைக்க சொன்னாங்க கூடுமான வரைக்கும் சீக்கிரமாக தண்ணியில் குளிக்க வச்சுட்டு சீக்கிரமாக வந்து அவனை துவட்டிட்டு சீக்கிரமாக அவனுக்கு அவன் வாம் அப் ஆகிற மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து போட சொன்னாங்க இது தான் வந்து சொன்னாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து ப்ரீமெச்சூர் பேபிஸை குளிக்க வைக்கிறதுக்கு நிறைய ஷாம்புவோ சோப்போ நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்கின் மேலே ரொம்ப போட்டுறாதீங்க ஏன் அப்படின்னா நேச்சுரலாகவே பேபிஸோட ஸ்கின்னுக்கு வந்து நிறைய உங்களுக்கு வந்து மாய்ச்சரைசர் தான் தேவைப்படும் இப்போ நீங்கள் வந்து நிறைய சோப்பு போட்டு நீங்கள் வந்து நிறைய வாஷ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரீமெச்சூர் பேபி ஸ்கின்ல இருக்கிற மாய்ச்சர்ஸ் வந்து அந்த மாய்ச்சர் கண்டென்ட் எல்லாம் லூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால நீங்கள் வந்து போதுமான வரைக்கும் மோஸ்ட்லி ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் டு டூ டீஸ்பூன்ஸ் மேக்ஸிமம் அதுக்குள்ளே ஆகிற மாதிரி கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து அந்த பாத்திங் லிக்விடை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சீக்கிரமாக வாஷ் பண்ணி எடுத்துடுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் அப்புறமா வந்து பேபிக்கு மேலே ஸ்கின் க்ரீமை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஒன்று வந்து நல்ல மாய்ச்சரைசிங் ஆகிற மாதிரி க்ரீமை வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நல்ல இப்போல்லாம் வந்து நிறைய செக்குலேயே ஆட்டின அந்த மாதிரி தேங்காய் எண்ணெய் விற்கிது இல்லையா அந்த மாதிரி தேங்காய் எண்ணெயே நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு குளிக்க வச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த ஸ்கின் மேலே அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது நீங்கள் வந்து மாய்ச்சரைசிங் அந்த ஒரு எஃபெக்ட் கொடுக்கறதுக்காக நீங்கள் நிறைய அன்னெசரி பேபி க்ரீம்ஸ் வாங்கி குழந்தைங்களோட ஸ்கின்னுக்கு அப் தயவு செஞ்சு அப்ளை பண்ணாதீங்க அவங்களுக்கு வந்து ப்ரீமெச்சூர் பேபி அவங்க வெளியில் பிறந்துட்டாங்கனாலும் அவங்க வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும்போதே என்ன மாதிரி அவங்க ஒரு ஒரு தூங்கிட்டு இருப்பாங்களோ என்ன மாதிரி அவங்க ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டியில் அவங்க இருப்பாங்களோ 
அவங்க குழ குழந்தையா ப்ரீமிச்சூர் பேபி அவங்க பிறந்ததுக்கு அப்புறமும் கிட்டத்தட்ட அவங்களோட ஆக்சுவல் பிறக்கக்கூடிய அந்த பத்து மாதம் கிட்டத்தட்ட அந்த பீரியடு அப்புறம் மேபி ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் கிட்ட கூட அவங்க வந்து வயிற்றுக்குள்ளே எப்படி இருந்தால் என்ன என்ன மாதிரி ஒரு 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 சுச்சுவேஷனில் அவங்க வந்து வயிற்றில் இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி தான் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமாவும் வெளியில் இருப்பாங்க அதனால் நார்மலாக டியூ டேட்டில் வந்து பிறந்த குழந்தையோட நீங்கள் இந்த குழந்தையை கம்பேர் பண்ணி நீங்கள் அந்த குழந்தை வந்து ஆக்டிவாக இருக்குது இந்த குழந்தை தூங்கிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தயவு செஞ்சு கம்பேர் பண்ணி பார்க்காதீங்க கொஞ்சம் வந்து அவங்க முன்னாடி பிறந்துட்டாங்கனாலும் அவங்க ஆக்சுவலாக அவங்களோட பத்து மாதம் எப்போ முடியுமோ அதுக்கப்புறத்துலேருந்து தான் அவங்களோட வந்து ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதனால் நீங்கள் தயவு செஞ்சு அந்த கன்ஃபியூஷன்ஸை எடுத்துக்காதீங்க அப்புறமா ஃபீடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் தாய்ப்பால் குழந்தைக்கு கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு எவ்வளோ நாள் உங்களால் தாய்ப்பால் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ நாள் நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது தாய்ப்பாலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாய்ப்பால் எடுக்கிறதுக்குன்னே எலக்ட்ரிக் பம்ப்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கலில் இருக்குது மேனுவல் பம்ப் கூட இருக்குது நீங்கள் அந்த மாதிரி பம்ப் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் தாய்ப்பாலை வந்து எடுத்து குழந்தைக்கு நீங்கள் ஃபீட் பண்ணலாம் அன்லஸ் குழந்தைங்க வந்து அவங்களுக்காக வந்து குடிக்க தெரிகிற வரைக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் ப்ரீமேச்சூர் பேபிக்கு மில்க் சப்ளை பண்ண முடியும் நேப்பிஸ் யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு அந்த சேஞ்ச் பண்ணிடணும் யூரின் பாஸ் பண்ணியிருந்தாலும் டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிடணும் சப்போஸ் மோஷன் பாஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இம்மிடியட்டாக நாப்பியை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடணும் ரொம்ப நேரமா வந்து அந்த யூரின் நாப்பிலையோ அந்த மோஷன் நாப்பிலையோ குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா அது மூலமா வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வர்றதுக்கான ஒரு பாசிபிலிட்டி அதிகமா இருக்கும் அதனால இதை கவனிச்சு நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிடுறது ரொம்ப நல்லது ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸுக்கு மேல ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கிட்ட அந்த மாதிரி டைம் அப்போ ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் அந்த மாதிரி கிராஜுவலாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து கொஞ்சம் சாலிட் ஃபுட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் அது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஆஸ் யூஷுவல் எல்லா குழந்தைக்குமே அந்த மாதிரி தானே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி குழந்தையோட டைஜஷனுக்கு நோ சத்தம் பண்ணக்கூடாது குழந்தையோட டைஜஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்து நம்ம கொஞ்சம் அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாலிட் ஃபுட்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் மந்த்ஸ் இருக்கிற டைம் அப்போது நீங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் நீங்கள் மட்டன் சூப்போ சிக்கன் சூப்போ வந்து அதே வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபேரக்ஸோட மிக்ஸ் பண்ணி அதுவும் குழந்தைக்கு கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் அதுவும் வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும் நல்லா இருக்கு இந்த ப்ரீ எக்லம்சியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து இங்கே ஆஸ்திரேலியாவில் என்கொயரி பண்ணது வரைக்குமே டாக்டர்ஸ் கிட்டே என்கொயரி பண்ணது வரைக்குமே அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா ப்ரீ எக்லம்சியாவுக்கு வந்து ஒரு ப்ரிவென்ஷனுக்கோ ஒரு க்யூரோ இது நாள் வரைக்கும் இன்னும் கண்டுபிடிக்கவே இல்லை ஸோ வந்து ப்ரீ எக்லம்சியா வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ப்ரெக்னன்சி டைம் அப்போ வருது அதை நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறோம் ஃபேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து சரியாக போயிடுது ஸோ நம்ம அதை நினச்சி ரொம்ப கவலைப்படவோ வருத்தப்படவோ தேவையில்லை அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா அதை நம்ம நம்ம ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது பிகாஸ் ஸோ சப்போஸ் வந்து ப்ரீ எக்லம்சியாக வந்துருச்சு ப்ரீ மெச்சூர் பேபியாக பிறந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த குழந்தைய எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்புறமா அந்த குழந்தைய எப்படி நம்ம வந்து வளர்த்து நம்ம அந்த அந்த ப்ரீ மெச்சூரிட்டி பீரியடை கிராஸ் பண்ணி கொண்டு வர போகிறோன்றதுல தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ஒழிய நம்மளுக்கு வந்து ப்ரீ எக்லம்சியாக வந்துருச்சு இந்த மாதிரி ப்ரீ மெச்சூர் பேபியாக பிறந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நினச்சி நம்ம கண்டிப்பாக கவலைப்படவே கூடாது ஏன் அப்படின்னா நம்ம கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து குழந்தையோட ஒரு ப்ராக்ரஸை மேற்கொண்டு நம்ம எப்படி கொண்டு போகணுன்றதில் வந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து அதுலேருந்து வருத்தப்படுறதுல வந்து டைவெர்ட் ஆகிடக்கூடாது ஸோ அதனால் வந்து நம்ம கொஞ்சம் மனசை திடப்படுத்திக்கிட்டு தான் நம்ம வந்து அந்த குழந்தைய வளர்க்குறதுல அந்த குழந்தைய முன்னாடி நம்ம எப்படி கொண்டு போக போகிறோம் எப்படி அவனுக்கு வந்து க்ரோத்து வந்து நம்ம என்னென்ன மாதிரி அவனுக்கு வந்து ஃபுட்ஸு சப்ளை பண்ணலாம் அவனை என்ன மாதிரி நம்ம வந்து அவனை இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொண்டு போகிறதுக்கு கொண்டு போகணுன்ற அந்த ஒரு தாட்டில் தான் நம்ம வந்து அவனை கொண்டு போகணும் பிகாஸ் ப்ரீமிச்சர் பேபி பிறந்துருச்சு நம்ம அதுக்கு வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதனால் வந்து நம்ம அந்த சுச்சுவேஷனை எப்படி கடந்து போகிறோன்
சப்போஸ் பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு தூங்குறோம் அதுவும் வந்து இப்போ நார்மல் குழந்தையாக இருக்கும் போது அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் சவுண்டாக அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து அழுக தெரியும் கை காலை உதைக்க தெரியும் சப்போஸ் நம்ம வந்து அந்த குழந்தைங்க சைடில் திரும்பி நம்ம குழந்தை மேலேயே படுத்துட்டா கூட அந்த குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் அழுது நம்மளுக்கு வந்து நம்ம அவங்க ஒரு ப்ராப்ளத்தில் இருக்காங்கன்றது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியும் பட் ப்ரீமச்சுவர் பேபிஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட அழுக வந்து ரொம்ப மைல்டான ஒரு சவுண்டாக தான் இருக்கும் ரொம்ப சத்தமாக கூட அவங்க வந்து அழுக மாட்டாங்க அதனால வந்து நீங்க குழந்தைய தொட்டி இல்லையோ இல்ல வந்து பேசி நட்டு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி பேசி நட்லயோ நீங்க குழந்தைய பத்திரமா படுக்க வச்சுட்டு நீங்க தனியா படுக்கிறது தான் வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம் பிகாஸ் குழந்தைங்க தூங்கும் போது இல்ல நீங்களே அசந்து தூங்கும் போது கிருஷ்ணா நீங்களே அசந்து தூங்கும் போது குழந்தைங்க மேல நீங்க கையோ இல்ல நீங்க அப்படி சைட்லயோ திரும்பிட்டீங்கன்னா அது வந்து குழந்தைக்கு வந்து ஒரு சஃபகேஷன் ஆகுறது இல்லையோ இந்த மாதிரி ஏதோ சம் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்படலாம் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக குழந்தைங்கள தொட்டி இல்லையோ இல்லை பேசி நட்லையோ கண்டிப்பாக தனியாக படுக்க வச்சுட்டு நீங்களும் போய் தனியாக படுங்க அதுதான் ப்ரீமெச்சூர் பேபிஸை பொறுத்த வரைக்கும் சேஃப்டியாக இருக்கும் ஒரே ரூம்லேயே படுத்துக்கோங்க பட் பேசி நெட் மாதிரியோ இல்லை தொட்டில் மாதிரியோ உங்களோட கொஞ்சம் பக்கத்துலேயே இருக்கட்டும் குழந்த அதுக்குன்னு வேறு வேறு ரூமில் படுக்கணும்னு நான் சொல்லலை குழந்த பக்கத்துலேயே இருக்கணும் ஆனால் வந்து நீங்கள் வந்து குழந்த மேலே கையோ காலோ இல்லை நீங்கள் குழந்த மேலே படுத்துடுற அந்த மாதிரி ஒரு சேஃப்டியான பிளேஸில் குழந்த இருக்கணும் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வந்து அவங்களுக்கு காதில் வந்து அவ்வளோவா ஒன்றும் வேக்ஸ் எல்லாம் செக்ரேஷன்லாம் இருக்காது ஸோ நீங்கள் பட்ஸ் அது இதெல்லாம் போட்டு பிறந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப காது இது கிளீன் பண்ணி இயர் ட்ரம்மில் வந்து எதுவும் ப்ராப்ளம் பண்ணிடாதீங்க மோஸ்ட்லி எந்த ப்ராப்ளம் எந்த எந்த கிளீனிங்கும் அவங்களோட காதுக்கு தேவைப்படாது அவங்க வந்து குழந்தையா இருக்கிற வரைக்கும் காதில் வந்து ரொம்ப கிளீனிங் தேவைப்படாது வெளியில் வேணால் காது மடலில் வெளியில் எக்ஸ்டர்னலாக கிளீன் பண்ணிக்கோங்க மற்றபடி காது உள்ள இன்டீரியரா நீங்க எதுவுமே உள்ள விட்டு கிளீன் பண்ணிடாதீங்க அது போய் இயர் ட்ரம் அஃபெக்ட் பண்ணிடும் டாக்டர்ஸ் சொன்னாங்க அப்புறமா வந்து பிரீமேச்சூர் பேபிஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் நிறைய வயிற்றுல வந்து கொஞ்சம் கேஸ் ட்ரபிள் கொஞ்சம் நிறைய ஏற்படும் ஸோ அதனால வந்து இங்கே வாங்கி வாங்கி வா இரு 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 கிருஷ்ணா அம்மா சொல்லிக்கிறேன் அப்போ வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கிரேப் வாட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா வந்து இன்னும் எனக்கு வந்து இங்கே கொஞ்சம் நர்சரியில் வந்து என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இங்கே வாங்கி வா அம்மா 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 கிட்ட வா குழந்தைய வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஷோல்டரில் படுத்துக்கோ கொஞ்சம் ஷோல்டரில் படுத்துக்கோ கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஷோல்டரில் படுக்க வச்சுட்டு கொஞ்சம் கரெக்டாக அந்த வயிற்றுக்கிட்ட கொஞ்சம் லேசாக கொஞ்சம் இப்படி படுத்துக்கோ அப்படியே படுத்துரு கொஞ்சம் நேரம் படுத்துரு அம்மா சொல்கிற மாதிரி இப்படி கொஞ்ச நேரம் இப்படி தோல்ல போட்டுக்கிட்டு கொஞ்சம் இப்படியே நீங்க வந்து கொஞ்சம் லைட்டா இப்படி தட்டி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த வயிற்றுல இருக்கிற அந்த எக்ஸஸ் கேஸ் எல்லாம் வந்து வெளியேறிடும் நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்காக நான் இந்த வீடியோவை மேக் பண்ணிருக்கேன் இது அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களை இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விளாகில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்